ルネちゃんへようこそ。ご視聴ありがとうございます。新しい年が始まりましたね。今年最初のお茶、初茶には何を飲まれましたか今回は、ねねちゃんの2023年最初のティータイムをご紹介したいと思います。ぜひ、あなたの初茶もコメント欄から教えてくださいね。今年最初の紅茶に選んだのはダージリンセカンドフラッシュサングマ茶園のクラシックマスカテルですダージリンのシングルエステートは紅茶の中でも高級ラインなかなか手を出せずにいたのですがありがたいことにいただき物をしたのでこれは特別な時にと機会を待っていました今日は5分間じっくりと蒸らしていくのでティーポットの余熱もしっかりしておきます。紅茶が入りました。水色は明るいオレンジ色。少し青さのある甘い香りで、香ばしさは控えめです。入れたては白桃のような香りも感じました。少しとろみのあるまろやかな口当たりですが、渋み、旨味、塩味も感じるしっかりした味わい。そこまで、マスカテルという印象はありませんでしたがとても優雅な気持ちになれる一杯でした続いて実家に帰省した際に家族と楽しんだ紅茶もご紹介しますねこちらは株式会社ひしわ園のヒマラヤンヴィンテージダージリンセカンドフラッシュですアルミコ包装のテトラ型ティーバッグが5つ入っています。茶葉の大きさもリーフティー用のグレードという感じがします。ティーバッグのサイズも大きなものが使われていて、ティーボットがなくても手軽にリーフティーの味わいが楽しめる商品だと思います。せっかくなので中身を開けてみましたシワのヒマラヤンヴィンテージの方が香ばしさを強く感じます。実はダージリンのセカンドフラッシュは紅茶教室でしか飲んだことがなかったので、家で飲むのはこのお正月が初めてでした。紅茶教室やお店だと他の香りと混ざってしまったりするので、紅茶はこの狭い自宅で飲むのが一番美味しいなぁ。なんて思ったりするのですが、いかがですか共感していただけたら、いいねやコメントで
教えていただけると嬉しいです。水色は明るいオレンジ色。香ばしい中にフルーティーさも感じる香りで、渋み少なめなまろやかな口当たりです。鼻に抜ける香りはマスカテルをしっかり感じられました。石破さんの紅茶で他の茶葉を飲んだ時にメーカー推奨の油量だと結構濃いめだなぁと感じていたのでこちらも油量を増やしてみたら好みの味になりました油量を増やしたり茶葉の量を減らす時は浸出時間を少し長めにしてあげるといいそうです浸出時間を短くするというのはよくやってみていたんですが、今年は時間を伸ばすという調整方法にもチャレンジしていこうと思います。美味しい紅茶で、幸先のいいスタートが切れました。今年も良き年になりますようにあたらしいとしなにかはじめたいなとおもったらこうちゃをしみにしてみませんかねねちゃではのむだけじゃないこうちゃのたのしみかたをはっしんしていますいっしょにティーライフをたのしみましょう最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見て紅茶を飲みたくなったなぁと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまた次の動画で、あなたも楽しいティータイムをお過ごしください。<音楽>